ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എൻ എം എം എസിലെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെയും ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെയും ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെയും ഒക്കെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അവസാന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് വീഡിയോ നിർത്തിയത് അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും എൻ എം എം എസിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന മാത്സിലെ പലതരം ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആയാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വില എന്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ഏഴ് ഒമ്പത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഈ ആദ്യം തന്നതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് താഴത്തുള്ളത് അതായത് എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വണ്ണ് എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതായത് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആയി കിട്ടാൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന് സ്ക്വയർ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈ സൈഡ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് സ്ക്വയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും സ്ക്വയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഈക്വൽ ടു ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇത് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോമിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ എ എന്നുള്ളത് എക്സും ബി എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ എക്സും ആണ് അപ്പം എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോമിലേക്ക് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് ഇൻറ്റു ബി വൺ ബൈ എക്സ് അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വൽ ടു ഇട്ടിട്ട് ഈ ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ഈക്വൽ ആവുക ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ക്രമീകരിച്ച് എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വണ്ണ് ബൈ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് അപ്പോൾ ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇവിടെ ഈ എക്സും എക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു നയൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തി നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു നയൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഈ ഡാമിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നയൻ ഈ പ്ലസ് ടു അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ നയൻ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടി അതായത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പതിനഞ്ച് പുരുഷന്മാർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു കൃഷിസ്ഥലം കൊയ്യുമെങ്കിൽ അഞ്ച് പുരുഷന്മാർ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട്
അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിനെ എവിടെ നിർത്തുക ഈ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തെട്ട് ഈ ഗുണിക്കാനുള്ള അഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താവും ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ചാവും അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിനുള്ള ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചും പതിനഞ്ചും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി ഫോർ ഡേയ്സാണ് അഞ്ച് പുരുഷന്മാർക്ക് ആ കൃഷി സ്ഥലം കൊയ്യാൻ ആവശ്യമായ ദിവസം അതായത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പല സമയങ്ങളിൽ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ കാണാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മുറിയിൽ മൂന്ന് പേരുണ്ട് എ ബി സി ഇവർ പരസ്പരം ഹസ്തദാനം ചെയ്യുന്നു അതായത് എ സിക്ക് കൈ കൊടുത്തു സി ബിക്ക് കൊടുത്തു ബി എക്ക് കൊടുത്തു അതായത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പേരും പരസ്പരം ഹസ്തദാനം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ എത്ര ഹസ്തദാനായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് പേരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊരു എട്ട് പത്ത് പേരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ആ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് കിട്ടി ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കാണാം അതായത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എൻ എന്നുള്ളത് ആകെയുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ആൾക്കാരാണുള്ളത് എ ബി സി അതൊന്ന് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ അതായത് ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു ടു ബൈ ടു ഈ ടൂവും ടൂവും വെട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം എട്ട് പേരാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് നോക്കാം എട്ടാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് നോക്കാം നമ്മൾ നേരെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നു എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എൻ എന്നുള്ളത് എത്ര പേരെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എട്ട് പേരാണുള്ളത് അതായത് എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഏഴ് ബൈ രണ്ട് ഈ രണ്ടും എട്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അവിടെ നാല് നീട്ടി നാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഹസ്തദാനാണ് അവിടെ ആകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണാം താങ്ക് യു